നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ മിനി ആർ നായർ അമൃത ജീവനത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അമിതവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒബിസിറ്റി ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രശ്നമാണ് അമിതവണ്ണം ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നായി ഒബിസിറ്റി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ അധികം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒബിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മൾട്ടി സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിനെ എല്ലാം പലതരത്തിലും ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരു മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഹെൽത്ത് റിസ്ക്കുകൾ വളരെയേറെ കൂടുന്നു അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെന്നും അതിന് ഏറെ പ്ര അതിൽ ഏറെ പ്രധാനമായി ഈ അമിതവണ്ണം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെ ഇതിനെ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലൊന്നും പോവാതെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഇതിനെ പ്രൊഗ്നോസിസ് ചെയ്യാം അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ നമ്മളിൽ പലർക്കും സ്വയം കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥ കുറച്ച് ഏറെ തന്നെ കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യം ഒബിസിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ നോക്കാം വളരെ ഏറെ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറയാനുണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി ആഹാര രീതിയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വ്യായാമമില്ലായ്മ നമ്മുടെ സെഡൻറ്ററി ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് അടുത്തത് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കുട്ടികളിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരത്തിനോട് താല്പര്യം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പരസ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം കുട്ടികളെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുഞ്ഞിലെ തന്നെ അവരുടെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അവർ കളിയൊന്നുമില്ലാതെ ഈ പരസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാശി പിടിക്കുകയും നമ്മളത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ ആരോഗ്യം ഒന്നിനൊന്ന് താഴോട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നു ഒബിസിറ്റിയുടെ വേറൊരു കാരണമാണ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് അതും നമ്മുടെ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ എനർജി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ എനർജി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഇൻസുലിൻ്റെ ആക്ഷന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അമിതമായ ഭക്ഷണം മൂലം നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഫാറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ബോഡിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നു അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ചില ചില ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ തന്നെ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും ചിലരിൽ ഒബിസിറ്റി കാണാറുണ്ട് അവർ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ആഹാരത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ സിംപ്ലി ദ ഗോ ടു ഒബിസിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സാണ് അതിന് കാരണം വേറെ ഒന്ന് മെഡിക്കൽ റീസൺസാണ് ചില അസുഖങ്ങൾ അഡിസൻസ് ഡിസീസ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഒബിസിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വേറെ ഒന്നാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഡിപ്രഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ പിന്നെ സ്റ്റിറോയിഡ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ മെഡിക്കൽ റീസൺസിൽ വരുന്നു നമ്മളുടെ വണ്ണം നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം എത്തിയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും പറയുന്നത് ആരെയും പേടിപ്പിക്കാനോ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല നമ്മളിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രമേ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഊർജിതമായ ശ്രമം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുകയാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബി എം ഐ ഒന്ന് വേസ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസ് ഒന്ന് വേസ്റ്റ് ടു ഹിപ്പ് റേഷ്യോ വേറെ ഒന്നാണ് വേസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ ഇതിൽ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ബി എം ഐ ബി എം 
ബി എം ഐ സമം വെയ്റ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോഷനാണ് ഇത് നോർമൽ ഓവർ വെയ്റ്റ് വെരി ഒബീസ് ഇങ്ങനെ രണ്ടും മൂന്നായിട്ട് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി എം ഐ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിനും ഇരുപത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കാണ് അത് ഓവർ വെയ്റ്റിലേക്ക് ആവുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനും മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് വരും വളരെ ഒബീസായിട്ട് വരുമ്പോൾ മുപ്പതിന് മേലുള്ളതിനെയെല്ലാം ഒബീസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ ഒബീസ് തന്നെ ക്ലാസ് വൺ ക്ലാസ് ടു ക്ലാസ് ത്രീ എന്നുണ്ട് ക്ലാസ് വണ്ണിൽ മുപ്പതിനും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് ക്ലാസ് ടുവിൽ മുപ്പത്തഞ്ചിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് ക്ലാസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എബവ് ഫോർട്ടി ആണ് അത് വളരെ വളരെ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് അഥവാ ബി എം ഐ വളരെയേറെ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഒരു റീഡിംഗ് ആണെങ്കിലും അതിന് കുറച്ചൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ബോണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും മസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഇതിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഇതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബി എം ഐയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് കസാർഡ്സ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് മറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളുടെ കൂടെ ബി എം ഐയും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അടുത്ത ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് വേസ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസ് അതായത് നമ്മളുടെ പൊക്കിളിന് ചുറ്റും ഒരു ടേപ്പ് വെച്ച് അളന്നാൽ ചുറ്റളവെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അളവ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണിത് ഇത് കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിസറൽ ഫാറ്റ് കൂടി എന്നാണ് അർത്ഥം വിസറൽ ഫാറ്റ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്തര അവയവങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു വിസറൽ ഫാറ്റ് കൂടുന്നത് ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് കൂട്ടുന്നു കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ഡിസീസിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് വേസ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസ് ആണുങ്ങളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയാണെങ്കിൽ വളരെ നോർമലാണ് റിസ്ക് ഹെൽത്ത് റിസ്ക്കുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല തൊണ്ണൂറ്റി നാലിനും നൂറ്റി രണ്ടിനും സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഈ അളവ് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിനും നൂറ്റി രണ്ടിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് റിസ്ക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റിസ്ക്കിലേക്ക് ആകുന്നു എന്നർത്ഥം നൂറ്റി രണ്ടിനും മേലാണെങ്കിൽ വെരി ഹൈ റിസ്ക് എന്നാണ് വേസ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസ് സ്ത്രീകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വളരെ നോർമൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എൺപതിനും എൺപത്തി എട്ടിനും സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹൈ റിസ്ക്കാണ് എൺപത്തെട്ടിന് മേൽ വരുമ്പോൾ വെരി ഹൈ റിസ്ക്കാണ് നമ്മൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അളന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു റീഡിംഗ് ആണ് വേസ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസ് നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് സമം എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അത്രയുമാണ് നമുക്ക് നോർമൽ വെയ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ എപ്പോഴും നല്ലത് അത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി നോക്കാവുന്ന ഒരു റീഡിംഗ് ആണ് അതായത് നൂറ്റി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് നൂറ്റി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൈനസ് നൂറ് സമം അമ്പത് കിലോ അപ്പോൾ അമ്പത് കിലോ വരെ ആകാം എന്നർത്ഥം അടുത്ത ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ആർ അതായത് വേസ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസും ഹിപ്പ് സർക്കംഫറൻസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് അളക്കാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിവർന്ന് നിന്ന് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ട ശേഷം പൊക്കിളിന് മുകളിൽ ടേപ്പ് ചുറ്റി പിടിച്ച് അളന്നെടുക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസും നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വിരിവുള്ള ഭാഗത്ത് അതായത് രണ്ട് ഹിപ്പിനും ഇടയിൽ ഉള്ള ഭാഗം ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ചുറ്റളവെടുക്കുന്നത് ഹിപ്പ് സർക്കംഫറൻസുമാണ് ഇത് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജനറൽ ഹെൽത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വളരെ നല്ല ഒരു റീഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ആർ സമം വേസ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹിപ്പ് സർക്കംഫറൻസ് ഇത് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് റിസ്ക് അതായത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിനും കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ഡിസീസിനുമുള്ള ചാൻസ് കൂടുന്നു റിസ്ക് കൂടുതലാണെന്ന് അർത്ഥം സ്ത്രീകളിൽ ഇത് പോയിൻ്റ് എട്ട് അഞ്ച് താഴെയും ആണുങ്ങളിൽ പോയിൻ്റ് ഒമ്പതിൽ താഴെ നിൽക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അഭികാമ്യം അടുത്ത വളരെ എളുപ്പവും വളരെ
സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അളക്കുന്നതെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ അതിന് ശേഷം വേസ്റ്റ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എടുക്കുക നിവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിവർന്ന് നിന്ന് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ട് അമ്പലിക്കസിന് ചുറ്റും ടേപ്പ് ചുറ്റി പിടിച്ച് അളന്നെടുക്കുക ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് നമ്മുടെ വിസറൽ ഫാറ്റ് എത്ര കൂടുതലാണ് ഇത് എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഹെൽത്ത് റിസ്ക്കുകൾ കൂട്ടുന്നു എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാം അതായത് ഹൈറ്റും വേസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വേസ്റ്റ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതാണ് വേസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ ഡബ്ല്യു എച്ച് ടി ആറിൻ്റെ നോർമൽ കട്ട് ഓഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ എന്നാലും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പോയിൻ്റ് നാലിനും പോയിൻറ്റ് നാല് ഒമ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് നോർമൽ ഹെൽത്തിയും കുറച്ച് ഹൈ റിസ്ക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മുതൽ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഒമ്പത് വരെയും പോയിൻ്റ് ആറിന് മേൽ വന്നാൽ വെരി ഹൈ റിസ്ക്കുമാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹൈറ്റിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ നമ്മുടെ വേസ്റ്റിന് ചുറ്റളവാകാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന അർത്ഥം അതായത് നമുക്ക് നൂറ്റി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ഹിപ്പ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തമോ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം വളരെ വിരലിലെണ്ണാനുള്ള ആളിന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു റേഷ്യോ കിട്ടത്തുള്ളൂ കൂടുതൽ പേർക്കും നമ്മുടെ സെൻട്രൽ അഡിപ്പോസിറ്റ് അതായത് വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഈ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റിനെ കുറച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ വേ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ റീഡിങ്ങുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒന്നായ ഹൈറ്റ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് വേസ്റ്റ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ വേസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ ബി എം ഐ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കാം നമ്മളുടെ വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും കൂടുന്നു മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യത്തിന് വ്യായാമവും ഭക്ഷണത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് ജെനറ്റിക് ഫാക്ടറോ മെഡിക്കൽ ഗ്രൗണ്ടോ അല്ലാതെ ഒബീസിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിനെ തടയുവാൻ വളരെയേറെ എളുപ്പമാണ് ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്കിതെങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം ഒബിസിറ്റിയുടെ ഹെൽത്ത് റിസ്ക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ ഒബിസിറ്റി കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം